Leute, mein Name ist Herr Fleischbusser von Lamus von Osten bis Westen. Hier bin ich noch einmal euer Leo oder Lalo Chris. Herzlich willkommen zum Parabeldienstag und herzlich willkommen zurück zu The Stanley Parable Ultra Deluxe. Wir haben am letzten Donnerstag schon angefangen, das Spiel zu spielen, haben versucht, ein paar Sachen zu machen, die vorher so nicht möglich gewesen sind. Was uns auch ganz hervorragend gelungen ist, denn wir haben direkt den neuen Content getriggert. Der war seltsam, aber das sollte einen nicht wundern, weil diverse Enden sind auch seltsam. Und jetzt, nachdem wir den neuen Content quasi gespielt haben, gibt es jetzt aber nochmal den neuen, neuen Content. Und genau den wollen wir uns jetzt anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Vergnügen bei The Stanley Parable Ultra Deluxe. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob dieses Spiel bei den normalen Wegen auch nochmal neue Sachen hat. Das keine Ahnung, aber wenn schon auf den neuen, neuen Content hingewiesen wird, dann wird das wohl so sein. Wir haben es jetzt mittlerweile 10 Uhr abends und ich weiß nicht, warum wir die Uhrzeit eingeben müssen. Das ist bestimmt totaler Troll. Und 17 Minuten... Ich finde, das hat überhaupt gar keinen Einfluss auf das Spiel. Aber bitte. Sekunde mal, warte. Was? Kann ich kurz was sagen, bevor wir loslegen? Danke, dass du die Uhrzeit beide Mal eingestellt hast, nachdem du das Spiel gestanden hast. Danke. Viele nehmen diesen Schritt nicht ernst. Sie belasten die Uhrzeit einfach bei 12 und lassen es gut sein. Aber du hast dir tatsächlich die Mühe, die Uhrzeit einzustellen. Das weiß ich zu schätzen. So weiß ich, dass dir diese Erfahrung wichtig ist. Du bist aufmerksam. Dankeschön. Ich kann gar nicht wissen, ob die von dir eingestellten Uhrzeiten korrekt sind. Doch kannst du. Pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. Da du so kooperativ warst, kannst du bei deinem nächsten Spielstart, wenn du diesen Bildschirm ziehst, einfach deine Lieblingszeit einstellen. Oh, das war nett. Dankeschön. Mach nur. Nimm einfach die Uhrzeit, die du willst. Selbst wenn es nicht die richtige Zeit ist. Du hast es dir verdient. Oh, wie cool. Ah, wie geil. Alles klar. Ich lasse dich dann jetzt mal weiter spielen. Oh, hervorragend! Was, das ist ja mega cool! <lacht> ja, das Spiel beginnt. Das ist ja ganz hervorragend. Das ist ja ganz hervorragend. <lacht> das ist ja sympathisch. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Richtig. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on Richtig. the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul lifting, yeah, the spaß dran. Every moment that the Sie hat einfach seinen Job gemacht. Okay. Though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Mm -hmm. Something he would never quite forget. Mm -hmm. He had been at his desk for nearly an hour. When he realized that not one Wie kann man sich eine Stunde lang am PC setzen und denken so, es kommt nichts? Wie? Ich wäre schon viel früher aufgestanden. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ah, Rusha freigeschaltet. Willkommen zurück. Ich muss immer die Steuerung anpassen. Interagieren ich auch gerne auf Return. Drucken, Left Control, als ob es funktionieren würde. Okay, zurück. Oh, wir können jetzt nicht ducken. Ach nein, springen konnten wir nicht richtig. Das war's. All of his co-workers were gone. What could it mean? 
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja, ja, das kennen wir ja nun schon alles. Und da ist der New New Content. Oh, good. You noticed my sign. <lacht> yes, I have something very exciting to show you. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, wenn das so spannend ist. Komme ich hier vorbei? Nee. Springen kann ich auch mal noch nicht. Was ist denn, wenn ich hier rausgehe? Ah ja, nee, das ist, das ist schon so ein, so ein Ding. Oha! Okay. Hier fährt dann irgendwas vorbei. Es ist blöd, wenn der neue Content jetzt in sich auch noch mal verschachtelt ist, weil dann haben wir mega viel zu spielen. Das haben wir schon mal gemacht. New Content, okay. Okay, da geht es offensichtlich nicht weiter. Nein! I've been reflecting on the Stanley parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out. Ja, bis jetzt war das wohl so. Stanley parable was a landmark and any new content for it should live up to that legacy. Mm -hmm. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Noch weiter. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley parable. Ooh. Ooh, the Stanley Parable 2. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Na, hundertprozentig. Territory will cover with a fully fledged sequel, an entirely new experience built from the ground up. Why there are so many possibilities? It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Ist das so? Ist das genau das, was die Fans sich gewünscht haben? Ich wage das mal hart zu bezweifeln. Beziehungsweise, naja, also wer die Fans von The Stanley Parable kennt, da ist schon sehr viel Ironiometer Humor drin. Also, ich würde mich da nicht so festlegen. Was ist das denn? Testing two printers at the same time. Hier ist halt nur ein Blatt bei rumgekommen. Ein rotes und ein schwarzes Telefon. Okay, das ist natürlich interessant. Zwei Drucker zur selben Zeit ist eigentlich nicht möglich. Da sind, stehen Sachen drauf, die ich nicht lesen kann. Ach doch, da. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Investor Showcase, welcome. Calling it the Stanley Parable 2 oh. is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? <laughs> But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's okay. future oriented. It screams progress and innovation and long term franchising potential. That's auf jeden Fall. Taste the sequel. New and tasty. Das ist geklaut von hier, ähm, wie heißt er? Ape. Ape, Apes Odyssey? Ist auch New and Tasty. Hier steht überall zwei in verschiedenen, in den verschiedensten Sprachen, sogar auf Deutsch. Twö? TVÖ? Lustig. Und zwar geht's da rein. Oder geht es hier rein? Hier sind ganz viele Post-its. Was ist da? Oh. Fotos, offpainting.tga. See all photos? Hm, offensichtlich nicht. Okay, dann müssen noch andere Fotos. Hier geht es ja noch weiter. Just the two of us. We can make it if we try just the two of us. <lacht> Building cars in the sky. Just the two of us, you and I. Hm. Hätte ich das jetzt gesungen, hätte ich die GEMA am Hintern. Oh, da geht es weiter, weil die Tür aufschwingt. Ja, Moment, dann müssen wir erstmal woanders weitergehen. Stanley Parable is about going the way you don't should. Oder so. 
Aha, kann ich gar nicht auswählen. Interessant. Das ist ja, wenn ich zurückgehe, sagt er dann, nee, willst du doch nicht. Aber dann würde ich mir, glaube ich, alles, ah, das, diese Entscheidung, ne, weil man weiß ja nie, ob was passiert oder nicht. Kann ich zurückgehen? Ja, aber es passiert nichts. Okay, gut, dass wir das ausprobiert haben. Vielleicht hätte ich noch länger warten müssen. Ich weiß es nicht. Es ist ja so, man weiß ja nie, was noch möglich gewesen wäre. Wenn man mal Zeit hat, stellt man sich mal hin und dann probiert man hier, probiert man da und plötzlich findet man Sachen, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Time to wake up. New Mug Part 2. <lacht> okay. Okay, die Tür bleibt offen. Was ist das denn für ein Vogel? Geht die Tür wieder auf? Ne, jetzt ist es vorbei. One-Way-Ticket, okay. <lacht> so ein Computerbild einfach. New content is out. New content part 2 is in. Boring sex sections of the chart. Cool red sections of the chart. Old and busted. New hotness. Alter. Und da ist auch die 2. <lacht> so viele verschiedene Versionen von der 2. They're back, the two doors, the Stanley Parable 2. Eieieieieieieieiei. More TSP, better TSP. Win win, sequential mind share, paradigm shift, synergy, brick and mortar approach, envelope client centric marketing, the color red, leverage holistic value. Zwei ist einfach besser als eins. <lacht> okay. Jo! I. Jawoll. Oh, da haben sie über den Logos Gedanken gemacht. Das dritte ist auch sehr schön. Oh, fünf finde ich auch sehr geil. Ist zwar ein bisschen sehr an Resident Evil angelegt, aber ja. Schönes Sofa, bequemes Sofa. Okay. Das ist auch cool. I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, <lacht> but let's take a look at some of the features I've been developing for it. Okay. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. Interessante It'll Idee. Itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Eine ganz interessante Idee. Einfach ein paar Konzepte hinstellen und dann gucken, wie sich der Rest darum entwickelt. Das ist natürlich eine ganz geile Idee. Ob man da jetzt zwei Stanleys hinsetzen muss oder einen Multiplayer-Mode haben möchte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber eine Idee ist ja da. Ne? Taste the Sequel. Mhm. Hier haben sie drum rumgesessen und dann sich überlegt, okay, das machen wir. 9 Uhr Scrum, 10 Uhr Design Pitch, 11.30 Uhr Break, 11.35 Uhr Pitch Design, 5 Minuten Pause und dann 11.02 Uhr Number 2 Chat. Oh Gott, die zwei da unten. Two eyes, two ears, two nostrils, two arms, two legs. Who took the red marker? Me. <lacht> naja. Naja, naja, naja. Sequels are good. Portal 2, Half-Life 2, Batman Arkham Asylum 2, Divinity Original Sin 2, Doom 2, Elden 2, Turn of Jafar, Dark Souls 2. Eieiei, schwierig. Das kann irgendwas passieren, ich habe es nicht mitgekriegt. Das ist auch gut, aber ich dachte eigentlich, es kommt eine 2 aus 2. Das wäre auch schön gewesen. Vor lauter Umgucken komme ich nicht, bekomme ich den ganzen hauptsächlichen Kram nicht mit. Kann man mal machen. This is the way to the show floor. Und der andere Weg? Oh, jetzt nicht weiter. Okay. New Features. 
Kann ich mich jetzt irgendwie hochbegeben und gucken? Wird jetzt präsentiert? Ein Bus einfach mit New Content. Lustig. Ich befürchte, das Hauptthema könnte die 2 sein. LOL? Oha. Aufzüge funktionieren alle nicht. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Ja, das sieht ja überhaupt nicht riesig aus. Alter Schwede. The button that says the name of the player that is playing the game. Interessant. Name here yours today. Interessantes Konzept. Hear your name in the game. Cool. Cold drinks. Enjoy the new features. Da ist eine 2. Please, no screenshots. Uh -huh. A whole new office. Ja, weiß ich nicht, Bruder. Red is the new orange. Pff, orange is the new black. The new updated Ray Trace, more of the same, but in a good way, <laughs> sequel. <laughs> oh. Ich hab Nandy gehört. New features, new content, new ideas. Okay. Der Knopf, der den Namen des Spielers nennt, der das Spiel spielt. Sprungkreis und unendliches Loch. Unendliches Loch? Bürodekoration und endliches Loch. Stanley Parable Beruhigungseimer. Was? A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, ja. I am happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. So? The Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, <lacht> every time you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Krass, ich kann ihn einmal tragen. <lacht> can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping <laughs> through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on and on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable too. Wow, einfach. Einfach wow, ein Beruhigungseimer. Und jetzt laufe ich die ganze Zeit mit diesem dusseligen Eimer rum? Hm. Does anyone give out awards for most enjoyable <lacht> That really should be an award if it isn't already. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on get well someday and happy 12th birthday. <laughs> Which would you go with? Wahrscheinlich happy 12th birthday. Einfach nur, weil's geht. You know, 
Sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually <laughs> really wanted all along. Yeah. It is. Yeah, 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 yeah. Ist er hängen geblieben? Ne, das soll so, ne? Cat well someday. Oh, actually, maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision, we're moving on. New and easy achievement? Warte mal. Oh, wir haben Merch? <lacht> das ist ja geil. <lacht> I saw the new content. <lacht> This T-Shirt is the best new feature. <lacht> ist das geil. <lacht> oh, ist das schön. Das ist ja ganz hervorragend. Ach, da sind die Collectibles. Okay. Ich möchte mal den Knopf drücken, der meinen Namen sagt. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder wahrscheinlich wird das den Stanley sagen. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. Naja. So with that in mind, my first addition to the game is this button, which speaks the name of the person playing the game. Das ist so ziemlich das Verschwenderischste, was ich jemals gehört habe. Das braucht kein Mensch. Ich glaube, das würde ein Gamer noch nicht mal gut finden. Kurz vielleicht, aber dann war es das auch schon. Das ist so, so ein Hit and Miss Ding. Das wird einmal gehittet und dann wird es gemieden. Alter, was ist da los? Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say Jim, so. whatever name that is. Here, let's have you role play as Jim. Ach so. Full experience of this feature. Natürlich. Play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget who the you are, and simply become a person named Jim. I Jim. Whoa, 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 hold on. How do you finish setting up the backstory? Oh, Entschuldigung. If you don't properly role play as Jim, <laughs> then you'll never understand the impact okay. of the button. Okay, okay. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. <laughs> okay, okay. Oh, my. We're doing it again, and this time, let me finish first. <laughs> okay. <clears throat> Now, allow yourself to become Jim. Imagine yourself driving to work as Jim, playing Frisbee on the weekends as Jim. Staying up all night for a popcorn and horror movie sleepover as Jim. Developing a crippling substance addiction as Jim. As Jim. <laughs> Rediscovering yourself through fringe religious groups. Okay, like was? And finally, dying a slow death at an old age, surrounded by members of your cult. As okay. Jim. <laughs> Do you feel it in your soul? Yeah. Are you really, truly Jim yeah. right now? Yeah, ich bin wirklich If Jim. If so, then please step forward and press the button. Jim. Wow, beeindruckend. Was für ein Rausch. Uh. Auf jeden Fall. Jim. Oh, there, cowboy. Sometimes a person can be too much, Jim. Oh, really? I'm putting the Jim button away. Oh. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Jim. Da ist er weg. Aber er sagt doch Jim. Endlich mal ein Knopf, der meinen Namen sagt. Verdammt. Aber wäre ein super Feature. Ich würde das Spiel trotzdem kaufen. Ja, <lacht> geil. Ein ganz hervorragender Knopf.
I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Das ist richtig, aber es werden halt nur so wenig Leute kaufen. Das ist der Epilog? Hm. Was ist denn mit diesem Handy die ganze Zeit? Weiß, dass du da bist. Expo Hall 2 Guide. Puh. Jump Circle this map. Free achievement. The button test the name of the player that is playing the game. Merge. Settings World Champion. The Stanley Parable Reassurance Bucket. <laughs> Office Decorations. Epilog. Collectibles. Infinite Hole and Exit. Ich hätte gerne den Jump Circle, obwohl hatten wir eigentlich schon im Spiel, aber ich hätte noch gerne das Infinite Hole. Ach, da ist es ja. Mensch. Das ist ja wirklich wie eine Expo. Da ist der Jump Circle. You know what? Let's bring the Jump Circle back for Stanley Parable 2 as well. Yay! Oh wait. You already spent all your jumps the first time we saw Ja, the leider. Hmm. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. <lacht> Dekorobjekt. Der Sprungzirkel, wo ich jetzt alles schon verbraucht habe. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Unendlich ist doch gratis Erfolg. Wo ist mein Free Achievement? Ich möchte ein Free Achievement. Pull the lever, receive your new achievement, no more steps. Aha. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Das ist ja ganz hervorragend. Ah, the unachieved achievement. Cool. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Mm. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stan. <laughs> but I guarantee it will be fixed in the sequel. To at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, mm -hmm. we hear you. And I promise it will happen. Ja, es ist wirklich total kaputt, da machst du nichts. Pull me, please. Och, nö. <lacht> Toll, jetzt bin ich extra hergelaufen und gibt kein Free Achievement. Na toll. Muss mir wieder alles hart erkämpfen, ja. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Das unendliche Loch. Was ist das denn? Collect them all. Can you find them? Can you find them? Can you find them? Can you find them? Oh, okay, was ist das denn? Ist das das unendliche Loch? Nein. Einstellungen Weltmeister. Was? Einstellungen Weltmeister? Hm. Und wie ist da oben zu? Oh. 
unendliches Loch da lang. Ja, aber was ist das denn dann das andere, wenn hier das unendliche Loch ist? <lacht> ja, genau. Time lag Infinity, Distant Future Falling, Distant Space Time, Distant Pass, Whole lag Infinity. Ach du, kriegst du die zu. Rims running every other. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. <laughs> You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Okay. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, ob ich das möchte. Ich wollte gerade sagen, die Figur von Stanley dreht sich, ne? Das hier wird gar nicht weiter beschrieben, ne? Was ist das? Ah, Collectibles. Now it's a very <coughs> In the Stanley Parable 2, you all run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. Oh nein. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them and then you move the hell on with your unremarkable life. Oh, ist ja ein bisschen gruselig. Ah. Null von sechs. Eins von sechs. You found it. Oh nein. Oh, nö. Okay, ich kann da nicht mehr rein. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Oh, jetzt sag nicht, jetzt habe ich Collectibles freigeschaltet. Und jetzt kann ich erst überall welche einsammeln. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Oh, nö. <lacht> Also ich kann jeden Ort nochmal besuchen, nur weil ich jetzt die... Das Prinzip ist ja nicht verkehrt. Infinite Hole, okay. Ah, hier geht es noch weiter runter, aber guckt man nicht hin. Schade. Und hier kann ich unendlich fallen. Und wann komme ich da wieder raus? Interessiert sich keiner für. You see? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue on. Hmm. Hey! So young. But I do recommend you use the teleport button to go back <laughs> to the top. Ja, okay. Sooner rather than later, Spectrum. Ich kann nicht aufkommen. Wo ist das Problem? I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infrastructure of the hole. Entschuldigung. Is it a very, very deep hole? <laughs> it's an extremely deep hole. Mm, offensichtlich. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? <laughs> Nein. It sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. <laughs> I'm a liar and a cheat and you're so clever. Danke. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. 
what normal person actually wants to fall infinitely. I think that the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. <sighs> Look, uh, things got a little heated there. I think we Abusion. things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly? <laughs> okay. For you, then no, you yeah. press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Jeder Pause Button ist eine römische Nummer 2. <lacht> ja, das stimmt ja. Wie viel Kippen hier schon runtergeworfen worden? Einfach nur um zu gucken, was da unten ankommt, okay. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Cool, dann fällt man noch mal rein. Hui! Oh, for heaven. You see? I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. Nicht normal. Would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh, ich glaube schon. Okay. And I've had enough of the hole for a lifetime. Okay. Gosh, how could I have guessed? <laughs> You're back in the hole. If this starts to become a thing with... Oh, okay. okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, <laughs> but it's growing steadily less Es wird immer weniger unendlich. Ach so. Then I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep. Even by the lax overall standards for accountability and marketing. Yeah, thank you. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Okay. Here, let's try something. Let's pop back up to the top and we'll see if it gets any shorter. Ja klar, aber was für eine gute Idee. Oh, there it is. The shame of my life. <laughs> not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. Nee, das ist nicht mal ein Loch. It's more of a concavity. Or even a very aggressive divot. An aggressive mulde. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? Danke. You just do whatever it is you're here to do. And Danke. Hit the teleport button when you're ready to move on. Hmm. Nein. Is the, um, teleport button not working? Oh, nein. Are you sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. Oh. It was working just a moment ago. Try it again. Ah, oh, come on. Still nothing. Well, I suppose I, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't <laughs> get away from the hole. And now you'll get more time oh. than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You Toll. get to do the hole. I get to do literally anything else. <coughs> Super, danke. Take care, Stanley. Auf Wiedersehen. I hope you and the hole have a wonderful rest of your trip. <sighs> toll. Ganz, ganz toll. Das Loch wird ja wieder tiefer. Ist ja großartig. Ich meine, warum sollte ich mich auch aufregen? Ich habe ja meinen Beruhigungseimer, ne? Also alles easy. Ja, großartig. Ich kann meine Perspektive ändern? Nein!
Ändere deine Wahrnehmung. Oh yeah. Ändere deine Realität. Was ist denn das? <lacht> ist das weird? Das klingt gut, aber... Wie viele verschiedene Wahrnehmungen gibt es denn bei diesem Loch? Ah, okay. Es wird auch nicht besser, ne? Wir haben unsere Realität, aber wohl wir haben... Es wird echt nicht besser. Ich dachte, das fängt an sich auch mal zu wiederholen, weil die Perspektiven sind ja auch endlich. Es ist auf jeden Fall kreativ. Gar keine Frage. Kommen wir dann einfach mal in die Realität. Das kann nicht sein, das wird irgendwann wieder. Es wird auch echt nicht besser. Das ist bestimmt so ein random Ding. Ja, nee. Hervorragend. <lacht> Was? Ach du Sch Oh my god. <lacht> Ach, ich stehe nur auf dem Kopf. Ach so. Boah, war das gut. 
You don't want to miss a single moment. Yeah. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really truly focused on the whole? That's net. <laughs> you and I will have many many years here in this oh. world, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodle pip. Uh, der Teleportationsknopf funktioniert immer noch nicht. Jetzt fängt der ganze Schraub von vorne an. Oh nee! Ach lol, ich fange von hier wieder an. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Ja, den Reassurance Bucket, den hatte ich jetzt ja schon. Das mit dem Loch war ja hervorragend. Das war richtig gut. Ey, das mit dem Handy hier, das macht mich wahnsinnig. Vor allem, dass ich hier keinen sehe. Das sind die Collectibles. Ist da nicht... Da ist oben noch eine Tür. Wie komme ich denn... Ah, hier. Hat also er die Collector wird eigentlich wieder re resettet? Nein. Okay. Da, hier kommen wir her. Größtenteils unendliches Loch. <lacht> Geil. Oh, wie schön. Der Epilog. Epilog would be fun, wouldn't it, Stanley? Ja. Yes, yes. We'll go at the end of the... Um, uh, well, we'll figure that out later. Ja, okay. Ein Epilog kann man sich auch immer zum Schluss ausdenken. You heard Jim in the game. Stimmt. Enjoy the new features. Hm. Ich bin da wieder rausgekommen. Hä? Ja, keinen Sinn. Ach, hier bin ich rausgekommen. Oh Gott. So, den Bucket haben wir schon. Den Rest haben wir auch gesehen. Mit Ausnahme des Handys, was wir nur gehört haben. Einstellungen Weltmeister. Ja, das... Äh, geht nicht. Ich hatte hier irgendwo den Ausgang gesehen. Aber frag mich mal wo. Das ist das Achievement. Das nicht funktioniert. Irgendwo gibt es eine Treppe noch da hinten, oder? Irgendwo geht die Treppe nach oben, wo steht Ausgang. Das habe ich auch vorhin noch gesehen. Das ist die Geschichte mit dem Knopf. Steck ich wieder da? Kann ich meinen Namen noch mal hören? Nein? Ach, schade. Kann man einmal im Spiel seinen Namen hören und dann sowas. Sehr enttäuschend. Aber vielleicht lutscht dich dann das Feature auch ab. Das ist natürlich auch ein Punkt. Exit E. You are here. Das ist ein A9. Collectibles. 
nämlich Richtung Collectibles gehe. Ach, da steht es ja auch. Ausgang in die Richtung. Ach, da. Blöd. <lacht> Gut, dass es hier Schilder gibt. Ich habe mich sonst verlaufen. Oh, krasser Rorschach-Test. Alright. Have you seen everything you wanted to? Ja. To move on now? Schon. Uh, das ist auch cool. Das ist guter Arzt. Oh ja, das gefällt mir. Das ist guter Arzt, das mag ich. Das als T-Shirt wäre cool. Boah, gibt es jetzt noch mal eine Vorführung? Was so, denkst du? Magst du alle neuen Features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as a single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Oh, so let's do an experiment. I'll arrange these new features together and we'll see whether or not it coheres into a meaningful <laughs> gameplay experience. <laughs> okay. Wie gesagt, das Gefühl, dass das nicht funktioniert. I give you the Stanley Parable 2. <lacht> Mensch, alles in einem Raum. Das ist ja. Well, um, I mean, there's potential here, right? It's sort of. Okay, never mind. Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes. Yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. <lacht> Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. Bestimmt. I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. Das stimmt. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first Ja, das ist nicht machbar. Geht nicht. I wanted fans to love it. Das no matter how good these gags are, they won't stand on their own. Correct. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait. Maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of ja, course, with respect, with care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? Vielleicht. I suppose it could, but it would need a really, really tremendous title screen. <laughs> Echt? A title screen that says with bold and uncompromising <laughs> conviction, this is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. Mm -hmm. Mm -hmm. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Nein! Haben sie nicht gemacht. Oh, geil. Natürlich ist es nicht so meta wie das Originalspiel, aber es ist schon... Na doch, es ist schon viel. Es ist schon... Ja, komm. <lacht> schon krass. Die Einstellungen bleiben die gleichen. Lol. Wieso habe ich ja plötzlich eine... Ich will das gar nicht wissen. Das Spiel beginnt bitte. Und jetzt ist es einfach das ganz normale Spiel. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company Ballons! In building, where he was employee number 427. Ah, He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, <coughs> telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-wrecking, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Ah, oh, hervorragend. Ganz großes Kino. Very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one, 
single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to get where someday. Ah, hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ich könnte diese Tür einfach wieder zumachen, aber dafür bin ich viel zu neugierig. Wie cool das ist. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Jetzt sein Nickes hängen ja einfach nur Ballons rum. Etwas Geschmackvolles. Etwas. <lacht> Es hängt was? Es hängen ja einfach nur Ballons rum. Naja, okay, das ist. Naja. Stanley felt the bucket calling to him, begging him to pick it up. Why was he not doing it? Wo kommt denn auf einmal der Eimer her? War der vorher schon da? Dann haben wir auf jeden Fall keine Verwirrung. Haha, <lacht> dieser doofe Eimer. Oh, ist das bescheuert. Wir hätten ihn auch stehen lassen sollen. Oh nein. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Ah, ich bin wissen, dass das normale Ende auch anders ist. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps office was where he'd find answers. Es hängt kein Ballon hier. Ach, das ist ein bisschen enttäuschend. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Was haben die denn gemacht? Nur wegen des Eimers alles neu aufgenommen. Ha, Collectible! One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these. Only the intrinsic pleasure of a job. Oh, well this is so good. You can't buy that sort of happiness, Stanley. Mm -hmm. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Aber natürlich. Nein, das ist zu. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him, always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. Because the boss knows that what the boss says goes with the boss suffered losses and what the boss chooses. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Ich hab das Game outgeplayed. Ah, ich hab das Game outgeplayed. Mit 2845. 
Ich habe das Game outgeplayt. Nein, nicht euer Ernst. Habt ihr nicht gemacht. Nur weil ich den Eimer habe. Normalerweise geht hier die Tür auf. Man kann damit ein anderes Ende triggern, Leute. Habt ihr da nicht dran gedacht? Aha. Aha. Ich wollte gerade sagen, wieso geht das nicht? Ah, okay, das... War das Fenster vorher auch schon da? Auf jeden Fall kann ich jetzt die ganze... Das wollte ich triggern. Genau, ja, genau das. Weil jetzt sind nämlich alle Türen offen. Ich wusste, dass das geht, aber ich wusste nicht, was mit dem Eimer geht. Da ist ein kleiner Glitch drin. Aber eigentlich ist das gewollt, dass das geht. Hier ist zu. Genau, jetzt ist nämlich hier die andere Tür offen. You are now leaving. Genau. Escape Pot Bay Floor 760. Und da hört nämlich der Narrator auf zu erzählen. Genau. Ich wusste doch, dass das geht. Aber es hätte ja sein können, dass wir noch ein anderes Ende eingebaut haben. Wir können auch so zum Escape Pod gehen. Hoffentlich setzt ich da nicht alles zurück. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Siebenhundertsiebenfünfzig. Huh? Achtundfünfzig. Alles gut, wir bleiben ganz ruhig, denn wir haben ja schließlich den Eimer, unseren Beruhigungseimer, der hilft uns. Neunundfünfzig. Escape Pod Lounge Bay, genau. Tada. Nein, das ist sogar vorgesehen, weil ich einen Eimer abstelle. Oh, wie cool! Jetzt dann nicht, er lässt den Eimer abhauen und er bleibt im Spiel. Das war ja geil. Ne! Nein. Tatsächlich. Er lässt den Eimer abhauen. Wie abgefahren. Das ändert ja alles. Also ich meine, dann kann ich ja jedes Standardende nochmal mit dem Eimer durchspielen. Das klingt total kurios, wenn ich das sage, oder? Das ist ja abgefahren. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Der Eimer ist weg. Ach so, weil er escaped ist. Oh nein. Mmh, was habe ich getan? Das hätte ich vielleicht zum Schluss machen sollen. 
Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ja, natürlich. Oh nein, der Eimer ist weg. Ich habe ihn entkommen lassen aus dem Spiel. Lol. Trust the completionist instinct? There will be a reward for finding them all? Warehouse Ages Plan. Mission Status. Inside of a sequel exhibit. A large room, lots of boxes. Stairs, something to do with stairs. Somewhere both red and blue. Nearby a fireplace. A private but smelly place for an important person. Den haben wir. Inside of a sequel exhibit. Den haben wir. Das sind die Plätze für die, für die Collectibles. Lol, was ist denn mit diesem Spiel? Das ist ja Agenda. How can you tell you spotted one? What makes them float in the air? Who took these pictures of them? Gute Frage. Follow clues provided by employee 416. We can do it. Red room? Fragezeichen. Thank you. Good luck. Weird spinning figurines. Why wouldn't they just telling something will happen? This investigation, this room, they feel pointless, to be honest. Geil! <laughs> Einfach nur geil! Aha! <laughs> Clues. MyClue.jpg Room closet is ja keiner, ne? Wie geil das plötzlich ist. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Das machen wir erstmal so. Okay, in dem Fahrstuhl befindet sich kein Collectible. Ist auch Quatsch, weil wurde er so nicht aufgelistet. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. 2845. But of course, Stanley was incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. By sheer luck. He stepped into the newly opened passageway. Okay, we're going to go down. Verdammt, dass ich jetzt den Eimer nicht dabei habe, ärgert mich. Aber man muss ja auch mal entkommen lassen. Ich meine, das muss, ist ja auch ein Ding, was man machen muss. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. Mm -hmm. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Aber hier unten sind Hier unten sind keine Ballons mehr, das ist nur oben. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. 
Did he have the strength to find out? Now the monitors jump to life. Their true nature revealed. Hatten wir nicht einen Hinweis von 4.16? Also das stand ja da alles rum, aber als Text. Nee, okay, das ist nix. Oder? Sieht trotzdem komisch aus, 4.16. Es gibt so viele Räume, die komisch aussehen. This mind control facility. It was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. A it was room of large boxes. Wasn't it? Haben wir, was it gar nicht possible? Mehr. Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never so? again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Okay, das hier zu ist, ist ja klar, aber... Dass man da nicht mehr hochkommt, das ist ja auch seltsam. Das können Sie ja gerne mal anmachen. Er source of the room's power. He knew it was his duty. His obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? No, no. After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. Immer noch zu. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. Yeah. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, Ooh. Nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Mm, let's say um, two minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. Ach, But jetzt ist hier offen. Moment, each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply Ach, let you sit there the in office forever, yeah, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, 
I let the office sink into the ground, mm. swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though. This version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But Unglaublich. I'm so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Do you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you, running from button to button, screen to screen. Ja, funktioniert alles nicht, ne? Every little thing in this room, these numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? One solved? No, no, why is any idea what your purpose in this place is? <laughs> Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. Richtig, you're brutal. only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first. Goodbye, employee 427. Mm. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me. All a part yeah. of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever after. Oof. Ja, das kennt man ja schon. Das ist das, das Bad Ending, das einfachste Ending. Ah, die Ballons sind noch da. Ich liebe es. Es ist Sandy Parable 2. Immer noch. Das heißt, ich kann auch die Collectibles finden. Wie gut. Herrlich. Ja, ich wollte euch gar nicht länger zur Stunde machen. Ähm, ich glaube, ich will das nochmal weiterspielen. Auch on Stream, weil ich das sehr lustig finde. Um, an alle, die es vielleicht im Nachhinein sehen oder so. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank an alle, die auch im Blog vorbeigeguckt haben. Oder sich das Video im Nachhinein auf, als VOD angesehen haben. Vielleicht ist es ja euer, vielleicht auch nicht. Ich finde es hervorragend. Um, lasst doch irgendwie mich mal wissen, ob ihr es feiert oder nicht. Ich finde es ganz, ganz großartig. Und wünsche euch nun einen wunderschönen Restabend. Eine wunderschöne Nacht. Bleibt gesund. Und ob ich nur zu sagen, ich bin Lückris, das war The Stanley Parable Ultra Deluxe, aka The Stanley Parable 2. <lacht> ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bis dann. Tschaußen.